E aí, galera do primeiro ano, o professor Deus de volta para a gente iniciar agora o livro número 3, beleza? E hoje a gente começa com a aula 37, a conquista da América Espanhola. Na última aula, ou as últimas aulas, nós trabalhamos os povos pré-americanos, né? falamos de Incas, Maias e Aztecas. Né? E agora vai ter a conquista, ou seja, os europeus vão dominar esses povos. E o que, é que os europeus, o que, é que os espanhóis vão fazer? nessa América, chamada de América Espanhola. E é isso que a gente vai trabalhar hoje, beleza? Segura a peteca aí e bora lá, professor! Fome, cruz e espada colonizaram a América, como tão poucos conquistaram tantos. Beleza? Fome, fome cruz e espada colonizou a América Central inteira. Vamos entender por quê, beleza? Olha só... Os nativos e os espanhóis, tá? como houve essa conquista? Quais são as diferenças entre eles? Olha só, os índios tinham uma superioridade numérica, beleza? Os espanhóis eram inferiores numericamente, no entanto, os espanhóis já tinham armas de ferro e de fogo e armaduras, certo? Os índios, conhecimento da região, tá? armas, arco e flecha, lanças, porretes, eles ainda estavam na, na idade do bronze, 10 mil anos atrás, beleza? E aqui, ó, cavalos que foram considerados pelos nativos como monstros de quatro patas, tinham cachorros, trouxeram as doenças que dizimaram milhões e mais do que qualquer outra coisa. Os espanhóis foram vistos como deuses no primeiro momento, tá? é, Havia uma, 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 um mito desses povos de que os seus deuses haviam ido embora, né? e eles estavam aguardando esses deuses voltarem. Quando os espanhóis chegaram, eles pensavam, pensaram que fossem seus deuses. Mas a partir do momento que esses espanhóis começaram a escravizar, a matar, a dizimar esse povo, aí eles, logicamente, perceberam que não eram nada de deuses, era o contrário. O uso da religião indígena contra ele próprio, um fator psicológico, e a ajuda dos povos subjugados, beleza? Então bora lá. Primeiro, né, essa gravura aqui, ó, que reflete o quê? A batalha desigual entre os nativos e os europeus e espanhóis, beleza? Cavalos, escudos e os outros com arco e flecha e pedra, né? sem resistência alguma. Etapas. Colombo chega em 1942, ali nas Antilles, né? Então essa colonização das ilhas vai ser de 1492 a 1519, depois que eles vão entrar no continente. Aí vão encontrar lá os astecas, os maias e os incas. Tá? Então, Hernan Cortes vai nos Império Astecas, o Francisco Pizarro conquista o Império Inca, tá? e em 1526 a 1572 a consolidação dessas conquistas. Bom, a gente vai trabalhar aqui um pouco da organização que foi feita tá? nessa América Espanhola. E o que, que eles fizeram para subjugar esses povos nativos? Bom, então, ó, processo de colonização dos povos nativos. Aqui uma das mais tradicionais, é, mais tradicionais tipos de trabalho, que era a mineração. Beleza? Então, vendo lá no topo da do morro, vê uma igreja, porque a cruz estava presente nesse processo de colonização, ou seja, a igreja católica. Beleza? Primeira fase, a mineração colonial... Primeira fase, eles entregaram aos particulares, ou seja, a coroa espanhola deu para os particulares a organização tá? da, e a colonização da América Espanhola, mas isso não vai dar muito certo, tá bom? Vão criar as capitulações, que são os lotes, tá? Era entrega aos adelantados, que é o sujeito que recebia a capitulação, o lote, tá bom? Houve um fracasso, poucos tributos eram pagos, né? não tinha falta de fiscalização, ou seja, a coroa espanhola não recebeu o lucro que ela esperava. Bom, 1503, cria a casa de contratação, primeiro órgão de fiscalização. Seria para quê? Controlar as atividades econômicas e a arrecadação tributária. Tá? 1524, cria o Real Conselho das Índias. Acima do conselho, só o rei estava. Então, era um órgão muito poderoso, que não estava na colônia, ele estava na metrópole, tá? lá na Espanha. Segunda fase da administração colonial. Agora quem vai fazer isso? Diretamente a coroa espanhola. Porque daquele jeito ela não estava tendo lucros. Beleza? Organizar pela coroa. É, dividir o território todo em vice-reinos. 
tá? que era o critério principal de divisão do território colonizado. Zonas autônomas entre si, tudo que seria necessário para a sobrevivência econômica naquela área estava ali no vice-reino. Grande área territorial, era imensa, vou mostrar o um mapa para vocês, não se relacionavam entre si, vocês eram independentes, bom? por isso que produzia tudo para a sua sobrevivência lá dentro. Vice-rei correspondia à maior autoridade executiva da América. Quem é que recebia o vice-reinado? Apenas os espanhóis legítimos, chamados de chapetones. Tá? Os espanhóis é, descendentes, nascidos na América, mas filhos de espanhóis, eram chamados de crioulos. Eles recebiam os cargos menores da administração colonial. No caso desse reino, os crioulos nunca pegaram. Apenas os chapetones, que eram os espanhóis que moravam na América. Os vice-reinos, Nova Espanha, Nova Granada, Peru, Rio do, da Prata. Tá? As capitanias gerais, áreas mais isoladas, com risco da invasão, sem a mesma autonomia econômica dos vice-reinos. Os capitães gerais eram, na sua maioria, militares. O objetivo maior das capitanias era a defesa da colônia de possíveis ataques. Tá? Então, as capitanias gerais eram utilizadas mais para quê? Para proteger o vice-reino. Né? As capitanias gerais estavam dentro dos vice-reinos e serviam para essa proteção. E por isso que quem comandavam eram militares. Beleza? As capitanias gerais, onde é que estava? Cuba, Venezuela, Guatemala, Chile e Flórida. E mais? Olha só. Vice-reino da Espanha, tá? vice-reino do Peru, vice-reino do Rio da Prata, tá? Ó, capitania geral da Flórida, capitania geral do Guatemala, capitania geral da Venezuela, né? tem vice-reino de, vice de Granada também, né? e capitania geral do Chile. Essa foi a divisão político-administrativa na América Espanhola do século XVI até o século XVIII. Demorou muito, né? Ficou muito tempo aí desse jeito. Grupos sociais. A sociedade na América Espanhola, não na Espanha. Estou falando da América Espanhola. Ela é dividida em chapetones, chapetones, crioulos e mestiços, além de índios e negros. Então, olha só, chapetones. Eram os espanhóis legítimos, como eu falei. Eles recebiam os altos cargos e tinham mais privilégios. Eram os legítimos espanhóis que moravam na colônia. Os crioulos, descendentes de espanhóis nascidos na América. Era uma elite colonial também, não era pobre. Eles só não pegavam os cargos mais altos na política. Elite colonial, grandes proprietários e comerciantes, integrantes dos cabildos, que eram as câmaras municipais. Tá? O poder local ali. Eles, sim, esse cargo eles conseguiam. Mestiços, artesãos, pequenos comerciantes, assalariados, não tinham cargo público nenhum. Bom, e lá no finalzinho, quem estava? Índios e negros, discriminados, explorados, formam a principal mão de obra, principalmente nos latifúndios e nas minas de ouro. Tá bom? Beleza? Essa é a estrutura bacana da América Espanhola. Chapetone, crioulo, mestiço, índios e negros. Esses negros eram os negros africanos, aqui tá? vinham no tráfico negreiro é, e foram escravos aí. Tá bom? O que mais? Forma de trabalho. Primeiro, guerra justa. Tá? Possibilidade de escravizar índios com comportamento hostil. Tá? Ou seja, aquele índio que se recusasse a fazer algum desejo do espanhol, por exemplo, ser escravo, ele podia ser escravizado. Isso é uma guerra justa. Tá bom? Estava na lei. Fim da escravidão, ó, 1513, 1540, fim da escravidão indígena e descoberta das grandes minas de prata. Então, quem é que ia trabalhar se a escravidão indígena foi o quê? Proibida. Solução encontrada. Recolhimento forçado de nativos. Ou seja, estavam desobedecendo a lei. Estavam desobedecendo a lei. Fazendo ainda a guerra justa. Né? E também juntaram com os africanos para vir trabalhar. Tá? Então, eles utilizaram até mesmo o sistema de trabalho que já existia na América Colonial. Tá? E são esses dois aqui, mita e encomenda. O trabalho indígena. Instituição pré-incaica. Ou seja, já existia antes dos incas, há muito tempo. 
As aldeias de índios eram forçadas a entregar certa quantidade de seus membros aptos para realizar trabalhos durante um prazo determinado, geralmente quatro meses. Esses índios eram compensados com certa quantidade de dinheiro. Ou seja, não era escravidão, literalmente. Tá? A mita ela pega o pessoal para trabalhar, volta ali uns quatro meses, paga eles, libera. Pega mais um monte de índio para trabalhar. Trabalha mais quatro meses, paga e libera. Era assim a mita. Encomenda. O colonizador da terra tinha o direito de receber os índios, é, dos índios, um pagamento em trabalho, né? devendo em troca convertê-los à fé católica. Então, olha só, o fazendeiro recebia o indígena para trabalhar em sua terra e o indígena tinha que, que pagar para esse fazendeiro. Que beleza, hein? Que beleza essa vida aí. E em troca os índios recebiam o que? A fé católica. Quem disse que eles queriam a fé católica? Quem disse que eles queriam trabalhar para o fazendeiro, né? Para o encomendeiro, como era chamado. Não, galera, isso aí é a exploração mesmo. Está aqui, ó, encomenda. Para explorar o trabalho dos nativos, os colonos, os encomendeiros, né? Deviam garantir a instrução religiosa, comida e proteção para os indígenas. Ó, mão de obra escrava africana. Interessante o ponto. Desde a colonização espanhola, quando a fome, as doenças e o trabalho excessivo exterminaram grande parte das populações indígenas da América, os colonizadores recorreram ao uso da mão de obra escrava africana. Ora, o indígena não suportou tanta doença. Qualquer doença simples, a mais simples, como uma gripe, uma febrezinha, matava centenas de indígenas. Tá? Varíola matou milhares, sífilis mais outros milhares, tuberculose... Um, essas doenças todas vieram da Europa com os colonizadores e dizimaram, então eles precisavam de mão de obra, então tiveram que começar a fazer essa substituição. E como já havia o tráfico negreiro, então começaram a comprar negros da, da África, a dos navios negreiros também, para trabalhar e substituir os indígenas. Bom? Beleza? Vamos embora para frente. Olha aí essa vida, ó, os negros amarrados, né, uns aos outros, né, é, chegando aí para para trabalhar, ó, mão de obra, escrava, beleza? Atividades econômicas, o que, é que eles faziam? Mineração, plantava, tá? e o sistema de produção era o sistema de plantation, bom? Mineração era para piorar em abundância, tinha muito diferente aqui do Brasil, quando os portugueses chegaram aqui não encontraram ouro, né? só vão encontrar 100 anos depois, em 1695, tá? aliás, mais de 100, né? quase 200 anos depois. Bom, é, produtos tropicais, tabaco, pano de açúcar, algodão, milho, batata, anil, cacau, para abastecer a Europa, né? ou seja, pacto colonial, lembra-se, hein? Entre metrópole e colônia tinha um pacto colonial, então eles tinham que mandar para lá isso aí. E o sistema de plantation? É o sistema de produção. Quais são as características do sistema de plantation? Monocultura, tá? tinha uma grande produção, que era a principal, Certo? Trabalho escravo, era mão de obra, produção para exportação e o latifúndio. O que é latifúndio? Grandes terras. Bom? Criava-se gado de corte e de, tra de transporte, mulas, cavalos. Além do consumo imediato da carne, preparava-se o charque, a carne salgada, couro e sebo que eram exportados para a Europa e também abasteciam as cidades da América Espanhola. Beleza? Essa aí era as, os produtos e a forma de produção. Vamos lá, continuar? Aqui uma mina, né? O trabalho da mina na América Espanhola é um pouco diferente, porque o território era diferente. Tá? Aqui no Brasil, as minas, eram, é, o ouro que foi encontrado 200 anos depois, lá mais dentro dos rios. Aí depois é que foram cavar. Lá não, até hoje lá é assim, né? O minério, o ouro está dentro do, do barranco dentro do morro, então eles sobem e cavam. Aqui é a imagem do barranco aberto para você ver como é que é dentro, né? Na verdade, tem uma parede aqui do lado de cá, é fechado. Agora você vê direito como é que é. Então eles, o que? Cavam um buraco lá do, do, do ponto mais alto e começam a descer, cavando, 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 a encontrar o que eles querem. Beleza? Cultura e religião, isso aqui é importante, hein? Porque para fazer a colonização, a Igreja Católica foi muito importante. O processo de conquista e colonização produziu o surgimento de uma cultura específica, uma nova cultura, uma cultura misturada, mestiça, miscigenada. 
né? no encontro de cultura espanhola com a cultura dos povos indígenas e depois também a africana, igual no Brasil, europeu, indígena e africana, essa é a nossa cultura, essa é a nossa forma miscigenada. A culturação é o quê? É quando o sujeito, o indivíduo, não possui mais aquela cultura. Na verdade, ele não consegue mais executar, exercer aquilo que ele fazia antes, porque agora os europeus não queriam mais que o índio andasse pelado, né? que o índio casasse com várias mulheres, né? que o índio cultuasse os seus deuses, nada disso. O que eles queriam? Que o índio fosse europeu, que o índio fosse espanhol. Tá bom? Então, isso é um processo de aculturação, é tirar a cultura dele e dar uma outra cultura nova, no caso, a cultura europeia. Hibridização, o que é híbrido? É mistura, né? é miscigenação, uma fusão de culturas, como eu falei. Quais misturas formavam a América, a América Central e a América do Sul? Índio, europeu e negros africanos. Beleza? Cristianização do Novo Mundo. Assim como aconteceu no Brasil, na América Central também. Contexto da expulsão dos muçulmanos e judeus da Espanha. Né? É, a tomada de... de do, é, a expulsão né, nesse, nesse processo de reconquista dos territórios que antes foram colonizados e conquistados pelos árabes, tá bom? Submissão dos povos nativos considerados pagãos ao cristianismo, né? No caso, os índios, para o cristão, ele não tinha religião, então ele era pagão, né? Aquilo que ele cultuava não era nada, aquilo ali era um paganismo, então ele precisava ter sua alma salva. Para ele ser salvo, ele tinha que se converter à fé católica. Então, esse foi o processo feito pelos jesuítas e por outras ordens religiosas na América Central e no Brasil. Atuação da igreja ao lado da coroa espanhola, logicamente, né? A igreja e catequização dos indígenas, estabelecimento de ordens religiosas e da inquisição, né? ordens religiosas, jesuítas, franciscanos, beneditinos, caputinos, né? e a inquisição é o tribunal da igreja católica que punia aqueles que iam contra, contra a igreja católica, né? Eram os hereges, eram os pecadores, beleza? Evangelização dos povos indígenas, extirpa, extirpação das idolatrias indígenas, ou seja, retirar a cultura indígena, a cultura religiosa indígena e imprimir a ele uma outra, uma nova cultura baseada nos preceitos da Bíblia Sagrada. Tá? Resistência indígena, resistiram? Resistiram, tá bom? Forma de não sujeição à evangelização, né? Submissão aparente à fé cristã, às vezes eles apenas fingiam que se tornavam cristãos, mas na verdade não era de verdade mesmo, aquilo ali era só uma capa. Tá bom? Manutenção da religião tradicional no âmbito doméstico, ou seja, em casa, lá quietinho, eles faziam os cultos aos seus deuses, claro, sem os espanhóis, é observado. Formação de um clero clandestino, né? valorização dos ritos tradicionais indígenas, e dos africanos também, isso acontecia, tá bom? E o suicídio também é uma forma de resistência. É, ao invés de ser escravo, ao invés de ser catequizado pela religião católica, eu prefiro o suicidar. Entendeu? Era assim o pensamento. Então aqui, ó, ilustração de Teodoro de Bray para algo de Frei Bartolomeu de Las Casas, no século XVI. Né? Foi um dos padres é, é, um, que, que, que denunciaram né, a gravidade dos assassinatos, né, da exploração que estavam fazendo na América Central. Tá? Frei Bartolomeu de Las Casas, crítico da violência promovida pelos espanhóis aos indígenas, presenciou vários massacres e decidiu defender os indígenas. Mandou uma carta para o rei da Espanha. Não defendeu os escravos africanos, defendia apenas os indígenas. A Igreja Católica, tanto na América Central quanto aqui no Brasil, eles fecharam os olhos para a escravidão africana. Apenas criticaram a escravidão indígena. Beleza? Então, aqui nós finalizando já. Isso aqui é uma, uma, uma missão jesuítica, né? um aldeamento, onde eles catequizavam, ensinavam profissões, ensinavam a língua, ensinavam a religião católica. Beleza? Então, foca do qualitativo, galera, do primeiro ano, faça a tarefa mínima complementar para o terceiro bimestre. Beleza? Então, foco nos estudos e até a próxima aula. Valeu, galerinha. Um abraço.